ഇന്ന് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുക എന്ന വലിയ തെറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവരുത് എന്ത് ഇപ്പോ തെറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് മദ്യപാനം പറയാനുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇത് തന്നെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കള്ള് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് മറ്റേതു പാപങ്ങളെക്കാളും ഭീകരമായൊരു പാപമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഷിർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു അത് പറയാതിരുന്നത് നമ്മൾ ആരും മുസ്ലിക്കങ്ങളല്ല നമ്മളോടത് പറയേണ്ടതില്ല നമ്മളൊക്കെ മുവഹീദീങ്ങളാണ് ഈ വയത് കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകളോട് മുവഹീദീങ്ങളായ ആളുകളോട് ശിർക്ക് വെക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ആളുകളൊന്നും തോഹീദിനെതിരല്ല ഒക്കെ ലായിലാഹ ഇടെ വക്താക്കളാണ് ഏതോ അന്തല്ലാത്ത ടീം നമ്മളെ ചുമലിൽ ശിർക്ക് ആരോപണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിർക്ക് ആരോപണം വലിച്ചിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വിവരക്കേടെന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതിന് ഇമാമിയങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ല മുത്തുനബിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ കയാമത്ത് നാളിൽ ഖുർആൻ ഓതി സ്വന്തം അയൽവാസിയെ മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ആള് വരും സഹീഹുബിനുണ്ട് ഹദീത്ത് പോട്ടെ ചെയ്യുന്ന ഹദീത്ത് അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ സ്വന്തം മുസ്ലിമായ സഹോദരനെ ഷിർക്ക് പറയുകയോ അതെ നിരുദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹോദരന്റെ നേരെ അയാൾ പുറപ്പെടുത്ത് സ്വന്തം അയൽക്കാരന്റെ നേരെ വരും അവനെ ഷിർക്ക് കൊണ്ട് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ വിദേഹത്തുകാർ ചെയ്ത ഒരു പണി അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഈ ഹദീഫിന്റെ സാക്ഷാത്കാര അവിടെ നടന്നത് മൂമിനീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെയും ഉലമാക്കളെയും സുന്നികളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല സലഫിസം നടത്തിയത് ചോര വിപ്ലവമാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഇവർ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ഹദീസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കുഴപ്പം വറമാഹു ബിഷിർക്ക് അയൽക്കാരനെ പറ്റി ശിർക്ക് ആരോപിക്കല സ്വന്തം മുസ്ലിമിനെ പറ്റി അപ്പൊ ആ ശിർക്ക് ആരോപണത്തിൽ വലിയ കടമ്പില്ല അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ആരോപിതനോ ആരോപകനോ ഈ ശിർക്കിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുക ചോദിച്ചു അൽ മർമിയു നബിയെ ഷിർക്ക് ആരോപിതനായിരിക്കോ അതോ ഷിർക്ക് ആരോപകനായിരിക്കോ ഈ ഷിർക്കിനോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മറുപടി വന്നു ബലിറാമിങ്ങൾ പറയാണ് മർമി നിരപരാധിയാണ് ആരോപിതൻ ബലിറാമി മറിച്ച് റാമി ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചവന് പിന്നെയും ഷിർക്ക് ചേരോ സയ്യദ് മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിക്ക് എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ വിഷയാക്കേണ്ടതില്ല അതങ്ങ് വിട് ശിർക്ക് വിട്ടാൽ കാരണം നമ്മൾ ശിർക്കിലില്ല നമ്മളെല്ലാവരും തൊഹീദിന്റെ വക്താക്കളാണ് അപ്പൊ ലായിലാഹ ഇല്ലമ്മ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇനി വന്നേക്കാവുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്താ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അനുയായികളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല സ്വഹാബ മഹാപാപങ്ങളിലെ മഹാപാപം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ മഹാപാപങ്ങളിലെ മഹാപാപം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ മറുപടി അതേ പറയൂ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് മഹാപാപം മഹാപാപങ്ങളുടെ മഹാപാപം അലൈഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നു അൽ ഇഷ്റാഖുബില്ലാഹുവിനോട് ഒരു വസ്തുവിനെ പങ്ക് ചേർക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലിപ്പോ നമ്മള് കൂടേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ മുവഹിദങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കലാണ് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കലാണ് അവരോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കലാണ് 
രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് അള്ളാഹു നന്മ വിശദീകരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നത് റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു റബ്ബിന്റെ അന്തിമ നിയമമാണ് ഫൈനൽ തീരുമാനമാണ് അല്ല തഴുതു ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ഇല്ലാഹില്ല അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ഇത് പടച്ചോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതാ പിന്നെ വബിൽ വാലിദൈനി എസ്സാന മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെന്നും കണ്ടോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ മാം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള നല്ല ബന്ധമാണ് വന്തോഷങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ശിർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടൊരുപോലെ അല്ലെ ആ സ്ഥാനം തെറ്റാതെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പന്തു തട്ടുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും തുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും വിജയമില്ല ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരുന്ന ശിക്ഷയാണ് കനത്ത ശിക്ഷയാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുക എന്ന തെറ്റ് അതിന് ദുന്യാവും തന്നെ കിട്ടൂ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള് കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങണ്ട ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചോള ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചോള അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തനെ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശിക്ഷ വാങ്ങരുത് രണ്ടാമത്തത് പരലോകത്ത് അവന്റെ കഥ പറയാനുമില്ല മഹാ മഹാ അപകടകരാണ് വളരെ അപകടകരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ചുരുക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വയന്ന് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് പറഞ്ഞാൽ ഏറൂല പക്ഷേ ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഗൗരവം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തട്ടിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ പ്രായാകുമ്പം വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തോളൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിടും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്താ ഈ സംഭവം സ്വന്തം മിമ്പാപ്പി ആരാന്ന് മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തുനബി പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അത് മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നബി എന്റെ ഉമ്മയാരാ വാപ്പയാരാ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉമ്മിമ്പാപ്പി ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് അത് ഒന്നുകിൽ നിന്റെ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നരകം എന്തിനാ അതിനൊരു വിശദീകരണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അത് ഒന്നുകിൽ അവർ നിന്റെ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നരകം എന്തായിരിക്കും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും സന്തോഷിപ്പിച്ചും അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചും അവരെ പരിചരിച്ചും നിനക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് ആ ഉമ്മനും ബാപ്പനും വെച്ച് കളിച്ച് നിനക്ക് നരകം വാങ്ങാനും എളുപ്പമാണ് നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ നരകം വേണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നിന്റെ സമീപനം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നിന്റെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുക നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് ചുരുക്കിയത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറയാം നിനക്ക് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് ഉമൽ ജന്നത്തു അവിന്നാർ മുസ്ലത് അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലും പോകാം 
അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനുകളൊക്കെ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീനെ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ദീനിനെതിരായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ വെറുത്തു ഉദാഹരണ മാതാ ഉദാഹരണത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ വിദായികളാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പാപ്പിയും വിദായികളാണ് മക്കൾ സുന്നികളായി എന്നും വാപ്പിയും വെറുത്തു ഇപ്പം സുന്നിയായതിന്റെ പേര് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല വാപ്പയും ഉമ്മയും മോഡേൺ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂല വീട്ടിലേത് സമയവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സിനിമ കണ്ട് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളുമായി അശ്ലീല പുസ്തകങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും ആയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവൻ വഴക്കിട്ടു ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിട്ടു വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇവൻ അടിച്ചിറക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു സഹോദരന്റെ അനുഭവം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം റെന്റിന് താമസിച്ചു വാടക റൂമിൽ താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ അയാൾ ഖത്തറിലേക്കൊരു വിസ കിട്ടി പോയി അവിടെ ചെന്ന് അയാൾ പച്ച പിടിച്ചു ഒരഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇയാൾ വലിയ ഒരു മുതലാളിയായി മാറി അള്ളാഹു എടുത്ത വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും വാപ്പയോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിമാരെ ഒക്കെ കൂട്ടി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വാപ്പ സമ്മതിച്ചില്ല പഠിച്ചവിട്ടരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രശ്നം വാപ്പി ഇമ്മി നേരം വെളുത്ത വൈകുന്നേരം വരെ ഈ സിനിമയും കണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇയാൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പം ഇയാളെ കുട്ടികളെയും വല്യമ്മയും വല്യപ്പി മടിയിലിരുത്തി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മകൻ പ്രതികരിച്ചതാ അപ്പോൾ മകൻ പ്രതികരിച്ചതാ ഉപ്പ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ പെടാതെ നോക്കി എന്റെ ഭാര്യയോടും ഇതിൽ പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളും ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മടിയിലിരുത്തി ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ മക്കൾ ദുഷിക്കും വാപ്പ നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചെറിയ മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വാപ്പ എടാ നീ ഒരു മുസാഫിന്റെ നടുക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാപ്പ വടിയെടുത്തു അടിച്ചു തല്ലി ഓടിച്ചു പോ പുറത്ത് എന്റെ പെണ്ണിനെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടിപ്പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് ഇങ്ങിറങ്ങിയതാ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി ആ പുരോഗതിയൊക്കെ പ്രാപിച്ച് അയാൾ വലിയ വീടാക്കി നാട്ടിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി വലിയ വീടാക്കി ഒന്നും വാപ്പാന്റെ ഓശാരത്തിലല്ല ഇയാൾ ചെയ്തതാണ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം ഇപ്പൊ വാപ്പ അയാളോട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തു വേണം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വാപ്പനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നാലും വാപ്പനെ തള്ളാനല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് വാപ്പനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് വാപ്പെന്തോ ചെയ്തു പോയി അതിന് വാപ്പനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് വെറുക്കരുത് വാപ്പാനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ശിഷ്ട ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ആ വാപ്പാനെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കാനായാൽ അത് വലിയ കാര്യമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അന്ന് അയാൾ ആ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നത് റെന്റിന് പോയി പാർത്തത് വാപ്പയുടെ ഈ തിന്മകളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാതിരുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചു റഹ്മാനായ റബ്ബ് പടച്ചോൻ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പടപ്പിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന് തെറ്റായി പോകുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഉമ്മയാണെങ്കിലും വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉസ്താദാണെങ്കിലും അനുസരിക്കണ്ട ഒരാളെ അനുസരിക്കണ്ട അള്ളാഹ്ക്കെതിരാന്ന് കണ്ട ഉസ്താദിനെ പോലും അനുസരിക്കണ്ട ഉമ്മാനനുസരിക്കണ്ട വാപ്പാനെ അനുസരിക്കണ്ട പടച്ചോനെതിരാണെങ്കിൽ അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വാപ്പാനും ഉമ്മാനും അനുസരിച്ചോളണം ഇത് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ബേജാറ് തോന്നണ്ട ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്കാ നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിലൊന്നും സംഭവിക്കൂല അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കും കാരണം ഉമ്മ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ സംഭാവനയാണ് പടച്ചോ നമുക്ക് തന്ന ഇതിലും വലിയൊരു സമ്മാനം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല ഭാര്യ ഉള്ളവളെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കുട്ടികൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സാറേ ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല വേറെന്ന് കെട്ടിയിട്ട് അതിലൊരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുമോ നോക്കാം അല്ലെ പറ്റും ഉമ്മനും പാപ്പനും മാറ്റാൻ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ അത് കഴിയോ എന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും മോശമായി പോയി അതൊന്ന് മാറ്റണം നന്നാകാൻ ദ
ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്ന നല്ല മക്കളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശരിയായ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ മക്കളെ പോറ്റേണ്ടതുപോലെ പോറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചാൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു നരകത്തിലെറിയും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും നോമ്പോറ്റോണ്ടും ഖുറാനോദയോണ്ടും മാത്രങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പോരെയുള്ള വയസ്സായ ഉമ്മനും ഇപ്പനും വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സുബഹി വരെ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് കാര്യമല്ല പടച്ചോന ആ സുജൂതിന് ഒരിക്കലും ആ സുജൂതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അത് വേണ്ട പടച്ചോൻ പടച്ചോന് ഇബാത്ത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി എന്ന് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി ലോകത്തൊരാളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാനില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ് പിള്ളത് കിട്ടോ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ളവരെ കൂടെ നന്നായി എല്ലാവരും കൂടെ ആണ്ട് നന്നായാൽ അള്ളാഹുവിനെന്തോ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ട പാവങ്ങളെയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലാണ് അള്ള ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഇഞ്ച് പവർ കൂടൂല നിങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ ധിക്കരിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ നിങ്ങളിലുള്ള ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ആദന്റെ വിതൊട്ട് കയാമത്ത് ആൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇൻസു ജിന്നും എല്ലാരും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തക്കവയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചാൽ അതായത് മുത്തുനബിയുടെ കൽബ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ കൽബ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് എല്ലാരും മുത്തുനബിയെ പോലെ വിശുദ്ധന്മാരായാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിഞ്ച് പോലും വളർച്ച കിട്ടൂല അല്ല പറയാം എന്റെ അധികാരത്തിൽ എന്തോ വർധനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്ന് കരുതണ്ട ഇനി വലവും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാതമ്മാടി അതാരാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇബിസ് എന്ന പക്ഷാണ് കൂടുതൽ പ്രഫലമായിട്ടുള്ളത് ഇബിലീസ് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടൻ ഇബിലീസിന്റെ മനസ്സാണ് ആർക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നോക്കുക ഒരാളും നല്ലോലില്ല എന്നാല് അത് മാനക്കസമി മുൽക്കി ശയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതാവൂ ഇല്ല അള്ള പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമോ അല്ലേ നോക്കുക അപ്പടെ ചോ അപ്പൊ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും നോക്കണം സൂലാഹി സല്ലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് സുഹാനം ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ോട് ചോദിച്ചു സമരത്തിന് പോയിട്ട് സമരത്തിന് പോയിട്ട് ധാർമ്മിക സമരം ധർമ്മസമരം ധർമ്മസമരത്തിന് പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിന് പോയിട്ട് ഷഹീദായി പോയ ഒരു ടീം അവര് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലുമല്ലാതെ മലയിൽ തടഞ്ഞിടപ്പെടും എന്താണ് അവരുടെ ഹാലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരിചരിക്കാൻ വേറെ ആളുകളില്ലെങ്കിൽ അത് മുടക്കിക്കൊണ്ട് ജിഹാദിന് പോലും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഇവർ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പം എന്തു ചെയ്തു പറഞ്ഞു സപ്പോസ് സങ്കല്പിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പന അള്ളാൻ റസൂന്റെ കാലത്ത് ഒരു ജിഹാദിന് വേണ്ടി വിളംബരം നടത്തി ഒരാൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നു സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി ഒരാൾ പോയിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചു ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളംബരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ പോവാണ് മോനെ ഈ പോയിട്ട് 
ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പരിചരിക്കാൻ ആരാള്ള ഈ വയസ്സായ മേക്കും അപ്പൊ കുഞ്ഞല്ലോ നീ പോയി ഷഹീദായി പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരാ മോനെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട മുത്തുനബിയാ വിളിച്ചത് ജിഹാദിന വിളിച്ചത് ഞാൻ പോകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തല്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അവിടെ വെച്ചവൻ ഷഹീദായി പോയാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചു എന്നത് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചു എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചു എന്നത് നരക സ്വർഗ പ്രവേശത്തിന് തടസ്സമായി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു എന്താ നമ്മള് പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാള് ജിഹാദിൽ പങ്കെടുത്ത് ഷഹീദായാൽ അയാള് സ്വർഗത്തിലാന്ന് ഉറപ്പില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാതിരുന്നത് എന്തേ അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നത് നരക പ്രവേശനത്തിനും തടസ്സമായി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ടീമെ നരകത്തിൽ ഇട്ടുകൂടാ അവ നരകത്ത് കൂടാൻ പയ്യ മാനി പാപ്പാനി വെറുപ്പിച്ചവരെ സ്വർഗത്തുക്കും വിട്ടുകൂടാ അപ്പൊ സ്വർഗത്തുക്കും വിടാൻ പയ്യ അങ്ങനെ അവരെ അറാഫ് മലയിൽ നിർത്തും അറാഫ് മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജബലുംബൈ നൽ ജന്നത്തി വന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് സ്ഥായി അല്ല അതും കൂടെ കൂട്ടത്ത് മനസ്സിലാക്കും കാലാകാലവൻ അവിടെ കൂടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നാവോ ഫരീഖും ഫിസ് സഹീർ ഇതേ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളു ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കാലം അറാഫ് മലയിൽ ഇടും ചിലരെ സ്വർഗത്ത് പോണേനും തടസ്സാണ് നരകത്ത് പോണേനും തടസ്സാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇടും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഫൈനൽ തീരുമാനമെടുക്കും ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടാവും അത് ഏതാണോ പഠിച്ചോന്റെ തീരുമാനം അതിനനുസരിച്ച് വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാന്റെ വെറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര എത്ര കറക്റ്റാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിച്ചോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെ വെറുതെ വെറുതെ വഴിയാധാരമാക്കി കളയണ്ട ഒരിക്കലും വഴിയാധാരമാക്കി കളയണ്ട രക്ഷപ്പെടൂല രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നാല് ടീം നാലാളുകള് നാലാളടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം നാലാളടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യാണ് അല്ലാ യുദ്ധഹുമുൽ ജന്ന അവരെ സ്വർഗത്ത് കടത്തൂല അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ് അള്ള തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഫൈനൽ തീരുമാനാണ് എന്ത് നാലാളെ സ്വർഗത്ത് കടത്തൂല അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞതാ നാലാള് സ്വർഗത്ത് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് അത് പഠിച്ചോ ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ് നാലാൾക്ക് സ്വർഗല്ല ഒരു നൽക്കും കൊടുക്കൂല വല യുതി ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം പോലും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂരെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പരിമളം ഒരാശ്വാസം കിട്ടൂല ആരാണൊന്ന് മദ്യപാനം ശീലമാക്കിയവൻ കുടിച്ചു 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 മരിച്ചോൻ മുതുമിനുഹംറിപ്പിന്നവൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടാ മതി ഇതിലേതിലെങ്കിലും മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ യത്തീമിന്റെ ധനം അന്യായമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ യത്തീമിന്റെ ധനം അന്യായമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ന്യായമായി ഭക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവരുണ്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞ് അതല്ലാത്ത അന്യായമായി യത്തീമിന്റെ ധനം ഭക്ഷിക്
അവൻ ആ യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ജോലിക്കൊന്നും അവന് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മാന്യമായ ഒരു ശമ്പളം അതിന്റെ പേരിലെടുക്കുന്നു അവന്റെ വീടും കുടുംബവും നടത്താൻ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് യത്തീമിന്റെ ധനം അന്യായമായി തിന്നുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്നവനും മാതാപിതാക്കനെ വെളി മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചവനും അവരെയും സ്വർഗത്തിൽ കടത്തൂല എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഇല്ല തൂപ എല്ലാറ്റിനുള്ള പരിഹാരാണ് തൂപ ചെയ്താൽ ഒഴികെ തൂപ ചെയ്ത് എല്ലാം പൊറുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മോചനമില്ല വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങണം മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഉസ്താദേ ഇനി പരിഹരിക്കാൻ എന്താ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാർഗം എന്നാലോചിച്ച് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഞാൻ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പം കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറയുന്നു പലർക്കും എന്തിന്റെ പേരില മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നല്ല പോലെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ടാവും നോക്കിയത് മതിയായില്ലേ എന്നുള്ള പേജാറ് കൊണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ടാവും അതേ ഞാൻ തീർത്തും എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒരുപാട് അക്രമവും അനീതിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ വഴി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണു തുടക്കുന്നവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവാം പരിഹാരമുണ്ടോ മുത്തു നബിയുടെ അടുത്തൊരാൾ വന്നു നബിയെ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ച അവസ്ഥയിൽ അവർ മരിച്ചു പോയാൽ ഇനി ഈ മക്കൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം വല്ലതുമുണ്ടോ പ്രതിവിധി വല്ലതുമുണ്ടോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇനി മരിക്കോളും ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ കബറിങ് പോയി ദ്വാരക്കണം എന്നും രാത്രി അസീനോതി ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉൽമ കാട്ടിപ്പോയില്ലേ ദ്വാരന്നോ സഹോദര മനസ്സറിഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തേ ദുനിയാവെന്ന് ചെയ്തത് അസുഖത്തിലായി കിടക്കുമ്പോ പത്ത് റുപ്യ എന്റെ ഗുളിക വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല തീർത്തും നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനത്താണ് അസ്ഥാനത്തല്ല ആ വെറുപ്പ് സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഏതായാലും എന്തൊക്കെയോ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്തു പോയി അത് ദുനിയാവിൽ അവരോട് സഹകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് വെറുപ്പ് വന്നെങ്കിൽ പരലോകത്ത് കബറിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുമ്പം ആരാരും നോക്കാനില്ലാത്തപ്പം നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ രണ്ടു റുപ്യന്റെ ഗുളിക വാങ്ങി തരാത്ത പരാതി നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ റൊട്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കാത്ത പരാതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാത്ത പരാതി എന്തോ ഒരു കറുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞ പരാതി അതാ പരലോകത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ചെന്നോതുന്ന ഒരു യാസീൻ നിങ്ങൾ ചെന്നോതുന്ന ഒരു സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അതേ അത് ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ അവിടെ അങ്ങ് ഉരുകി തീരും അതിനേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം വലിയ വിഷമത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പം വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പം ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷാവും ആത്മാവിന് സന്തോഷാവും എന്റെ കുട്ടി അന്ന് തന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വെറുപ്പിച്ചാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് സഹായിക്കേണ്ട ഘട്ടം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നേരമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ പലർക്കും മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ തന്നെ അവസരം കിട്ടാതെ പോയവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഉപ്പ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ ഉപ്പയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാരും അയൽക്കാരും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറ് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ മകനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പള്ളിതറസിൽ ഓതാൻ പോയപ്പം എന്റെ 
മൂത്താപ്പയുടെ മകനാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറ് എന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തന്നത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ മുണ്ടമ്പ്ര പള്ളിയൊരു ജുമാക്കുണ്ടോ ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച മുടങ്ങാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറുങ്ങൾ പോകാതെ പോകാറില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം നമ്മളെ കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വാപ്പ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നമ്മളെ ഉമ്മ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പലരും കിടക്കുന്നുണ്ട് റമദാനായിട്ട് പോലും പാപ്പന്റെ ചാരത്തൊന്ന് ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കി പറയാത്തവർ അസ്സലാമു അലൈക്കി ആ ഉമ്മി പറയാത്തവർ അവർ വലിയ കൊടും ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി വാപ്പന്റെ വിയർപ്പിന്റെ വില മറന്നുപോയി ഉമ്മന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മറന്നുപോയി മറക്കല്ല മറക്കല്ല പാപ്പനും ഉമ്മനെയും മരിച്ചവരാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മാവിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ